അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സസ് ഇംഗ്ലീഷിന് ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ആക്സസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീൻ ടു എച്ച് പി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോളിറ്റ്സ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി കണ്ടീഷൻസിൽ ആക്സസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ ഇംഗ്ലീൻ ടു എച്ച് പി വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കി ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പെൻഡങ്ങളിൽ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എം എം ബേസ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് ആൻഡ് ബേസ് എഡ്ജ് ഫോർട്ടി എം എം അപ്പോൾ എഡ്ജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ആക്സസ് എയ്റ്റി ആണ് റെസ്റ്റ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് എഡ്ജസ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് എഡ്ജസ് ഇവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാവോ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാവോ എഡ്ജ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ വരയ്ക്കണം പെൻഡേണൽ പിന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു എഡ്ജ് പെർപ്പൻറ്റുകളായിട്ട് വരച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എന്താണ് എന്താണ് പക്ഷേ ഇല്ലേ ഉണ്ട് പെൻഡേണൽ പിരമിഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഡ്ജ് വരത്തക്ക രീതി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഓൺ എച്ച് പി വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് ഇംഗ്ലൻഡ് അറ്റ് എത്ര ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലൻഡ് ടു എച്ച് പി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലും എന്താണ് ഈ ലാറ്ററൽ ഫേസോ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലൻഡ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് വന്ന് ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്സസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് പിരമിഡിൻ്റെ കേസിലും പ്രസിദ്ധൻ്റെ കേസിലും ഇത്തിരി വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട രീതിയിൽ നോക്കി തന്നെ ചെയ്യണം അത് ആക്സസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കോർണർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് വൈൽ എന്നെ താഴേക്ക് പോവാതെ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ് വൈൽ എൻ വരയ്ക്കുവാണ് എക്സ് വൈൽ എൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പരിപാടി പെൻഡങ്ങൾ പിരമിഡ് ബേസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് എഡ്ജസ് ആണ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു എഡ്ജ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാനിത് എന്ത് ചെയ്യാവും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഡ്ജ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ഒന്ന് കാണാൻ പോയി ഇടേ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രീ ടു ഫോർ ടു സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പെൻ്റെ കണ്ട ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എടുക്കാം അപ്പുറം അപ്പുറം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു പെൻ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എടുത്തു എന്നിട്ട് പെൻ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോറി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കൂടെ ലൈൻ വരച്ചു രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് അപ്പോൾ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് അപ്പെക്സ് കിട്ടി നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂവിലെ അപ്പെക്സ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതുമായിട്ടുള്ള റേഡിയസ് കാൽ എടുത്തു റേഡിയസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സർക്കിൾ വരച്ചു സർക്കിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ എയിൽ വെച്ച് സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തു ബിയിൽ വെച്ചു അതേപോലെ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ വെച്ചും സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ ആയിട്ടായിരിക്കും സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ എന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വരച്ചതാ കറക്റ്റ് പെൻ്റ് ഓൺ വരാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതും ഇതും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതും ഇതും തമ്മിലും ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതും ഇതും തമ്മിലും ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പേര് കൊടുക്കുക എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനാണ് കോർണേഴ്സിൻ്റെ ബേസിലെ ഇനി അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ടു ആണ് അപ്പോൾ ബേസിലെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവൺ അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിരമിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എല്ലാ കോർണേഴ്സിനും
ഔട്ടർ പ്രൊഫൈൽ മാത്രം ഡാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഡാർക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ കാര്യം ഔട്ടർ പ്രൊഫൈൽ എന്തായാലും ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇന്നർ സൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോസിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് പ്ലാൻ എലിവേഷനുമായി ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആക്സസ് ഈ സിംഗിൾ ഇൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എച്ച് പി ആക്സസ് കിടക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് അതായത് ഇതാണ് ആക്സസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ലൈൻ എടുത്തു എന്ന് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി തേർട്ടി സീറോയിൽ തുടങ്ങി തേർട്ടിയിലിരുന്നു അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ലൈൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ചെയിൻ ലൈൻ അല്ല ലൈറ്റായിട്ട് ചെയിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കാം കാര്യം ആക്സസ് ആണ് അതിൽ എടുക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ചെയിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കാം കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് ഈ ഈ പെൻസിലായതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇവിടെ ഡാർക്ക്നെസ് കൂടുതലും ഇവിടെ ഡാർക്ക്നെസ് കുറവാ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും വരരുത് ഒറ്റ ഡാർക്ക്നെസ് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് സാധനം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഇതിപ്പോൾ ഫേസ് ആണ് ഈ ലാറ്ററൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തേർട്ട് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ട് ഡിഗ്രിയിൽ ഈ ലാറ്ററൽ ഫേസ് എടുത്തു കൊണ്ടാണ് കാര്യം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ ഓവൺ ഓ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓവൺ ടു ഓട്ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓവണിന് താഴോട്ടായിരിക്കും ഏടാ ശുരാശ് ഏടാ ശുരാശ് ഇങ്ങനെ താഴെ പോകും എക്സ് വലിന് താഴെ പോകും അപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരരുത് കാര്യം എച്ച് പിക്ക് താഴോട്ട് അത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തൊന്നും പോകുന്നില്ല അത് എച്ച് പിയിൽ റെസ്റ്റ് തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം എഡ്ജിൽ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്സസ് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആക്സസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ബേസിന് ഉയർത്തുന്ന കാര്യമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടുത്തെ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ ആക്സസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷൻ ഇത്ര ആവണമെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ ഇംഗ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് തീറ്റ ആവണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ട്രാങ്കിൾ പോലെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ എപ്പോഴും ബേസും ആക്സസും ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ ആയിരിക്കും ബേസിന് നോർമലായിട്ടായിരിക്കും ആക്സസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ ബേസ് എത്ര ഉയരും നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെ ഇത് അതായത് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആ ബേസിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഫ് ദ ആക്സസ് ഈസ് തീറ്റ ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ദെൻ ബേസ് വിൽ ബി നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഞാനിവിടെ എഴുതി വെക്കുവാണ് ഇഫ് നമ്മൾ എന്തുവാണ് ആക്സിസ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് എത്ര ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി ദെൻ ബേസ് will be inclined at 90 minus 30 90 minus 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും which is equal to 60 degree to hp അപ്പോൾ 60 degree to hp എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആക്സസ് വരച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിനെ പകരം ഈ ഇവിടെ വെച്ച് എത്ര ഡിഗ്രി ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആക്സസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷൻ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു പോയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ചരിക്കുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ചരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബേസ് കണ്ടോ ഈ ഒരു ബേസ് അതായത് ഈ ഒരു സാധനം ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങും ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതിനെ നമ്മൾ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേസ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങും ആ ബേസ് എത്ര പൊങ്ങും നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി അഥവാ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പൊങ്ങും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ബേസ് ഈ ബേസ് മുകളിലേക്ക് പൊക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത
അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആക്സസിന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആക്സസ് മാത്രം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്സസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നള നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എത്ര വരും ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഇത് എത്ര വരും തേർട്ടി വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തേർട്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ലൈൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ട് ഓവൺ പിടിപ്പിക്കണം ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ മാറ്റിയൊക്കെ പിടിപ്പിക്കണം അത് ചിലപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചാലും മതി അങ്ങനെ ചെയ്താലും തെറ്റെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാനെങ്കിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇംഗ്ലീഷ് വന്നാൽ മതി ആക്സസിൽ ഓക്കെ നല്ല വെട്ടിക്കൽസ് വരച്ചു ഇവിടെ നല്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഹോറിസോണൽസ് ഞാൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പടത്തിന് അത്ര വൃത്തി കാണത്തില്ല കാര്യം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന പെൻസിൽ അത്ര സെറ്റപ്പ് അല്ല വളഞ്ഞു പോയി പോട്ടെ ഇതൊക്കെ മതി അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ സി കിട്ടി ഇ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുമായിരിക്കും ഇ ഇവിടെ കിട്ടി ഡി ഇവിടെ കിട്ടുമായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത് ഇവിടെ എ ഇവിടെ എന്താണ് ബി അപ്പെക്സ് ഒ ടു ഇവിടെ ഒ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ടർ പോയിൻറ്റ്സ് ഡാർക്കായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കല്ലേ ഔട്ടർ പോയിൻറ്റ്സ് ഡാർക്കായിട്ട് വളഞ്ഞു പോയി മുകളിൽ കൂടി ഒന്നും വരയ്ക്കില്ല കേട്ടോ ഒരു തവണ വരയ്ക്കാവും ഒരു തവണ വരച്ചെടുത്ത് വന്നോ അതാണ്ടോ ഏ എ ഇവിടെ അല്ലേ വരുന്നത് എ ഇവിടെ വരുന്നത് സോറി ഇ ഇവിടെ വരുന്നത് ആ ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് അവിടുത്തെ ഡിയും ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഉള്ളതൊക്കെ ഇന്നർ സൈഡ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നോക്കി എ ബി എ ബി കാണാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് ലൈൻ വിട്ടാൽ ആ ലൈൻ ഇവിടെ വന്ന് ബ്ലോക്ക് ആവും എ ബി ഇവിടെ കിടക്കുക ഇങ്ങ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ആവും അപ്പോൾ ഈ എ ബിയിൽ എത്തൂല ദാറ്റ് മീൻസ് എ ബി കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതർ ഫോർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണാൻ പറ്റാത്ത എഡ്ജ് ഡോട്ടർ ലൈൻ ആക്കുക അപ്പോൾ ഇതും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്നർ സൈഡ് ഒരു എഡ്ജ് കാണില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല ഒരെണ്ണം കാണാമെങ്കിൽ ബാക്കിയല്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ എ ഇ നോക്കിയാലും മതി ഇപ്പോൾ എ ഇ കാണാൻ പറ്റുമോ എ ഇ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വിട്ടാൽ ഇയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഡാറ്റ അപ്പോൾ ആകെ കിട്ടുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഡി ഡാഷും ഓട്ടോ ഡാഷും ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഔ പിന്നെ ഔട്ടറും ഡി ഡാഷ് ഓട്ടോ ഡാഷ് ഔട്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അപ്പെക്സുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ അപ്പെക്സുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിച്ചോളണം ഡോട്ടഡാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഡോട്ടഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഐഡിയ ഇത് ഡോട്ടഡാണ് ബി ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും ഡോട്ടഡാണ് ഇതേ ഫോർ മൂന്നാമത്തതും ഡോട്ടഡാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം ഡി ഡി ഓ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ടറിൻ്റെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും എന്ത് വരത്തില്ല ഡോട്ടർ ലൈൻ വരത്തില്ല ഡോട്ടറിൻ്റെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ഡാർക്ക് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതും കിട്ടി അപ്പെക്സും അല്ലേ പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര തെളിച്ചുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലായിരിക്കും കാര്യം അത് ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അത് ബ്ലാക്ക് പെൻ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് പെൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഫിയർ വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ തോന്നാവും ഇത് ഡാർക്ക്നെസ് ഈവനിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡോ അല്ല കാര്യം ഈ പെൻസിലായതുകൊണ്ടാണ് ക്ലച്ച് പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ എല്ലാ ലൈൻസും നമുക്ക് കിട്ടും അതിപ്പോൾ ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് ലൈൻസ് തിക്നെസ്സിൽ അതായത് യൂണിഫോമിറ്റി കിട്ടും ലൈറ്റ് ലൈൻസ് എല്ലാം ഒരേപോലെയും ഡാർക്ക് ലൈൻസ് ഡാർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷൻ വരുത്തിയത് ഇനിയിപ്പം ഇത് ആക്സസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത ആ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ആക്സസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ആക്സസ് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലീൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ ആക്സസ് എത്ര ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലീൻഡ് ആണോ അത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാറ്ററൽ ഫേസ് അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ ഫേസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലീൻഡ് ആക്കി വരച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലാറ്ററൽ ഫേസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഫേസ് വരണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എഡ്ജ് വന്നാലേ എന്ത് വരത്തുള്ളൂ ഫേസ് വരത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലായെങ്കിലും അത് കാര്യം ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും ഗ്രാഫിക്സിന് മനസ്സിലാകത്തില്ല അതാണ് ഈ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാര്യം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആക്ച്വലി നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പിരിമിഡി